Hola chicos, en este video les voy a enseñar 20 frases útiles en inglés usando mi método de enseñanza historias interactivas. Si has estado curioso de cómo aprenden los estudiantes dentro de mi curso, aquí lo vas a ver. Esta clase es una copia directa de las clases que encontrarás dentro del curso. Te voy a leer una historia de 20 frases. Antes de leerte esta historia, voy a traducírtelas y explicártelas. Luego, cuando tienes la historia explicada, vas a empezar a escucharla sin pausas. Esta parte puedes repetirla cuantas veces como quieras, porque cuanto más escuches, más estés quemando ese vocabulario y gramática en tu memoria. Porque luego vas a llegar a la última parte, que es la versión interactiva. Aquí la historia tiene preguntas que tú vas a responder en voz alta. Vas a practicar hablar. Pero más de eso, un poquito más tarde en el video. Vamos a arrancar de una. Espero que estés emocionado. Yo soy Kale Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. Hello, everyone. I'm Martha, a 35-year-old mom from Mexico, living in Miami. Hello, everyone. Hola a todos. I'm Marta. En español diríamos Marta, pero las R's en inglés son mucho más sutiles y se producen desde la garganta, en lugar que desde la boca como en español. Marta. I'm Marta. Yo soy Marta. También podemos decir my name is Marta. Mi nombre es Marta. Pero en este caso es I'm Marta. Yo soy Marta. A 35-year-old mom. Una madre de 35 años de edad. La lógica del inglés no lo cuestiones. Simplemente consumes y esta forma de decir las edades va a tener más sentido para ti. Hay que aceptar que es así. A 35-year-old mom. Decimos 35, 30, 30, 5, 5. 35. 30 se pronuncia con una TH desde la boca, metiendo la lengua por los dientes y haciendo un sonido tipo S. 30. 30. En inglés americano, que es mi acento, las T's dentro de palabras son muy sutiles, casi como una D. Es por eso que yo digo 30 en lugar de 30. A 35-year-old mom, una madre de 35 años, from Mexico, de México, Living in Miami. Viviendo en Miami. I'm a wife and mom with two kids, and family is super important to me. I am a wife and mom. Soy una esposa y madre. With two kids. Con dos hijos. Two. Para contar en inglés decimos one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. With two kids. Nuevamente, el sonido TH en la palabra with. With. With two kids. No te preocupes por la pronunciación. Sé que es difícil por ahora. And family is super important to me. Nota importante. Se dice family. Fam. No se dice family. Se dice family. Así vas a sonar mucho más nativo. Family is. No se dice is con S. Se dice is con Z. Aunque se escriba con una S. And family is super important to me. Y familia es super importante para mí. I came from Mexico to Miami in 2018. I came. Yo vine. Came es el pasado del verbo come, venir. Entonces, I came es yo vine en lugar de yo vengo, que es I come. I came from Mexico. Yo vine de México to Miami, a Miami, in 2018 en 2018. Para decir los años en inglés, podemos hacer de dos formas. Uno es decir 2018. Okay, 2000 and y 18. 8 es 8, 18 es 18, que viene de los números teens, okay? 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. Entonces podemos decir 2018 o podemos separar los números y decir 2018. 20 es 20, 18, 18. I came from Mexico to Miami in 2018. O I came from Mexico to Miami in 2018. Vine desde México a Miami en 2018. I really like cooking and I mix Mexican and American foods together. I really like cooking. Para decir que nos gusta algo, decimos I like. I like cooking. A mí me gusta cocinar. I like exercising. A mí me gusta entrenar. Pero si agregamos el really, es como decir me gusta mucho. A mí me gusta mucho cocinar. I really like cooking. And I mix Mexican and American foods together. And I mix, y yo mezclo, Mexican and American foods, comida mexicana y americana, together, junto. O juntos. Yo mezclo la comida mexicana y americana juntos. En español simplemente diríamos yo mezclo la comida mexicana con la americana, ¿cierto? Pero en inglés nos gusta decir esa palabra together, que simplemente significa juntos. 
I take care of my family and work part-time in the city center. I take care of my family. Yo cuido a mi familia. Take care es un verbo frasal. Es una manera fancy para decir un verbo que se separa por dos palabras. O sea, esas dos palabras es realmente un verbo. Take care, cuidar. Entonces yo te puedo decir a ti, hey, take care. Hey, cuídate. Take care. Entonces cuando yo digo I take care of my family, quiere decir yo cuido a mi familia. And work part-time. Y trabajo medio tiempo. I work part-time. Part es parte. Time es tiempo. Una parte del tiempo, ¿verdad? Medio tiempo. Yo trabajo medio tiempo in the city center. O más americanamente dicho, in the city center. Viste ahí que hay muchos T's dentro de las palabras que en americano se pronuncia como una D. City center. En el centro de la ciudad. Yo cuido a mi familia y trabajo medio tiempo en el centro de la ciudad. I start my day getting my kids ready for school and myself for work. I start my day. Yo empiezo mi día. Getting my kids ready. Aquí usamos el verbo get, que es un verbo que puede significar muchas cosas en inglés. Entre ellos, lograr o hacer que algo suceda. Esta es una estructura que no se puede traducir literalmente del inglés al español. Y por eso el verbo get frustra a muchos latinos. No se preocupen, es muy sencillo. I start my day getting my kids ready for school. Empiezo mi día preparando mis hijos para la escuela. O ayudando a mis hijos a estar listos para la escuela. And myself for work. Y a mí misma. Okay? Myself es mí misma o mí mismo. And myself for work. Y a mí misma para el trabajo. Entonces yo empiezo mi día ayudando a que mis hijos estén listos para la escuela y a mí misma para el trabajo. I work in marketing, which means I think of cool ideas for promoting things. I work in marketing. Yo trabajo en mercadeo. En inglés es súper común referirnos a nuestro trabajo por la industria. Y decimos, yo trabajo en mercadeo. Esa lógica es muy común en Estados Unidos. Entonces, si tú eres un ingeniero de construcción, I work in construction. Si tú eres economista o experto en administración de empresas, puedes decir, I work in consulting. Trabajo en consultoría por ejemplo. Trabajo en la industria del mercadeo. Which means, lo cual significa, I think of cool ideas. Yo pienso en ideas cool, ideas chéveres, ideas padres, for promoting things, para promover cosas. Things, o stuff, también podemos decir cosas. Promoting, escuchas ahí la T, súper sutil nuevamente, como una D, promoting, promoting. No decimos promoting, promoting. Entonces, I work in marketing, trabajo en la industria del mercadeo, which means I think of cool ideas, lo cual significa que pienso en ideas chéveres for promoting things, para promover cosas. Evenings are when we spend time together, like going out to eat or watching movies. Evenings, las noches o las tardes. Evening es como entre las 5 o 6 de la tarde hasta las... 11, por ahí, PM. Evenings are when we spend time together. Las tardes son cuando pasamos tiempo juntos. Nuevamente la palabra together, juntos. Spend time, pasar tiempo. Spend también significa gastar. Entonces yo puedo decir spend money, gastar dinero. O spend time, pasar tiempo. O gastar tiempo dependiendo del contexto. Pero cuando yo estoy con mis hijos, no estoy gastando el tiempo, estoy pasando el tiempo, ¿cierto? Entonces se dice, evenings are when we spend time together. Las tardes es cuando pasamos tiempo juntos. Like going out to eat or watching movies. Like es una palabra de relleno y es muy parecido al como en español. Como salir a cenar, como salir a comer o ver películas. Like going out to eat. Going out, salir fuera, a comer, or watching movies, o viendo películas. The Miami beaches are amazing. We love the sun. The Miami beaches, las playas de Miami. En español es muy común usar la lógica las playas de, pero en inglés se invierte y se dice the Miami beaches en lugar de the beaches of Miami. Así se podría decir, pero suena raro en inglés. Es una lógica un poquito diferente. No te preocupes, si tú sigues consumiendo oraciones, vas a adquirir esta lógica de forma natural. The Miami beaches are amazing. Las playas de Miami son increíbles, son asombrosas. ¿Verdad? Amazing. Una palabra súper común en inglés. Ojo, no digas bitches. Di bitches. Exagera ese vocal ahí. Beach. Porque bitches significa otras cosas. Beaches. Muy importante. We love the sun. Amamos el sol. We love. Nosotros amamos. The sun. 
el sol. I like sharing my Mexican culture with others and having parties. I like sharing. A mí me gusta compartir. Que okay, sharing, para traducirlo a español directamente, es como si fuera, a mí me gusta compartiendo. ¿Sí? Esa es la diferencia en lógica. I like sharing my Mexican culture with others. A mí me gusta compartir mi cultura mexicana con otros. And having parties. Y tener fiestas, diríamos en español, ¿verdad? Pero aquí en inglés usa mucho este tiempo verbal que creo que se llama continuos gerundium whatever. No aprendí, es, no aprendí inglés con reglas gramaticales. No importa. Simplemente se dice de esta forma. I like sharing my Mexican culture. Me gusta compartir mi cultura mexicana with others, con otros, and having parties. Y tener fiestas. Music is important to me, and I dance while cooking. Music is important to me. La música es importante para mí. La palabra music no se dice music. Como en español, música. No, 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 se dice music. Music. Okay, music is important to me. La palabra important, muy americanamente pronunciada. Important. Important. En lugar de important. Nosotros lo decimos, bueno, nosotros. Soy sueco, pero con un acento americano. Important. Music is important to me. Así súper rápido. Music is important to me. Música es importante para mí. And I dance while cooking. And I dance, y yo bailo, while cooking cooking mientras cocino My husband and I teach our kids about both Mexican and American history My husband and I mi esposo y yo Súper importante para hablar de forma amable esto aplica también en español siempre mencionar la otra persona antes que tú No se dice me and my husband Se puede decir pero suena poco educado Más educado decir my husband and I ¿verdad? Mi esposo y yo que decir yo y mi esposo Mi esposo y yo teach our kids enseñamos a nuestros hijos about both Mexican and American history. Sobre ambos, historia mexicana y americana. Nuevamente, la lógica y el orden de palabras en inglés y español es diferente. O sea, no se traduce literalmente. Pero es entendible, ¿verdad? We speak two languages at home, and it's rewarding to see the kids switching between them. We speak, nosotros hablamos, two languages. Languages. Palabra muy difícil de pronunciar. Languages. Nuevamente, ese sonido como en family, familia. Eh, languages. Sí, si quieres sonar más americano, si quieres sonar más nativo, exagera ese sonido. Languages, languages. We speak two languages at home. Hablamos dos idiomas en casa. Aquí, no importa si se dice in home, on home, at home. Estas palabritas, preposiciones, vas a aprender cómo usar de forma natural, simplemente consumiendo un millón de oraciones con on, in, at. Recibo muchas preguntas de, hey, Kale, ¿cuál es la diferencia entre in, on, at? No sé. No importa, no tienes que saber, simplemente consume y vas a sentirlo. Es una experiencia mucho más fácil de estudiar que frustrarse por recordar las reglas. ¿Cierto? We speak two languages at home. Hablamos dos idiomas en casa. And it's rewarding. It's es una contracción entre it y is. And it's rewarding y es gratificante to see the kids ver los niños switching, cambiando, switching between them, entre ellos. Entre ellos. Between, entre, them, ellos. Entre ellos. Okay? Es gratificante ver a los niños cambiando entre los idiomas. I like looking at art and going to events with different cultures. I like looking. A mí me gusta mirar. Look es mirar, see es ver. Entonces, I see you, yo te veo a ti, but I look at the camera. Pero miro a la cámara. O sea, es la misma diferencia. Look es mirar, sí es ver. I like looking at art. Art es arte. So I like looking at art. Me gusta mirar arte. And going to events with different cultures. Y yendo, en inglés usamos este tiempo verbal, yendo, going, todo el tiempo. Mientras en español simplemente diríamos y yendo a eventos de diferentes culturas. Okay? I like looking at art and going to events with different cultures. Me gusta mirar arte e ir a eventos de diferentes culturas. I grow herbs on our balcony that I use for cooking. I grow. Yo cultivo. To grow también significa crecer. Okay, pero ves que es parecido a cultivar, ¿no? Porque lo que cultivas también va a crecer. Entonces, por eso es, se puede usar ese verbo a ambos. I grow herbs. Yo cultivo hierbas. No es esta hierba, es otra hierba como plantas para cocinar. I grow herbs on our balcony. Yo Cultivo hierbas en nuestro balcón that I use, que yo utilizo for cooking, para cocinar, para cocinando. 
¿verdad? Nuevamente ese tiempo verbal. Y si tú simplemente consumes oraciones así, no vas a tener que pensar en qué tiempo verbal están usando. Simplemente va a resultarte natural hablar y escribir de esta forma. I grow herbs on our balcony. Yo cultivo hierbas en nuestro balcón that I use for cooking, que yo utilizo para cocinar. I help my kids with school and want them to learn a lot. I help my kids, yo ayudo a mis hijos, with school, con la escuela, and want them, y quiero que ellos, to learn a lot, aprendan mucho. I help my kids with school, yo ayudo a mis hijos con la escuela, and I want them to learn a lot, yo quiero que ellos aprendan mucho. We have friends from all over Miami's diverse community. We have friends, nosotros tenemos amigos, from all over. All over significa de todas partes. Entonces, from all over es de todas partes de la diversa comunidad de Miami. Una comunidad diversa de diferentes etnias, culturas, etc. Entonces, por eso, Marta aquí dice, We have friends from all over Miami's diverse community. Tenemos amigos de todas las comunidades de Miami. Todas las comunidades diversas. Our home smells like Mexican food and feels happy. Our home smells like Mexican food. Nuestra casa huele to smell, oler. Nuestra casa huele. Our home. Home es hogar. House es casa. Pero en español ustedes también dice casa para referirse a su hogar. Muchas veces, ¿cierto? En inglés decimos our home, nuestro hogar. Okay? Pero también se puede traducir a nuestra casa. Nuestra casa huele a comida mexicana. O nuestro hogar huele a comida mexicana. Our home smells like Mexican food. And feels happy. Y se siente feliz. Nuestro hogar huele a comida mexicana y se siente feliz. Seguramente estás pensando, si has estudiado inglés en la escuela, Kale, yo, yo noto aquí que agregan una S a los verbos. Smells y feels. ¿Por qué hacen eso? Bueno, dos cosas te voy a decir. Uno, se hace porque our home, nuestro hogar, es el sujeto it. Cuando usamos el sujeto he, she o it, agregamos una S al verbo que sigue en el tiempo presente. Dos, ignora todo lo que acabo de decir, porque estas cosas vas a aprender naturalmente consumiendo un montón de oraciones de esta forma y no te tienes que frustrar y pensar en estas cosas. De hecho, según la ciencia de aprendizaje de idiomas, este mismo tiempo, esta misma regla gramatical se adquiere naturalmente después de muchos meses o hasta años consumiendo el idioma, porque es un tiempo verbal poco constante. No te preocupes por eso, solo confía en mi experiencia como tu coach de inglés cuando te digo, no te preocupes por estas palabritas, por estas reglitas y normitas que no necesitas. Okay? Igual si tú dices our home smell, como yo probablemente he dicho mal también un millón de veces en inglés, no importa, todo el mundo te va a entender y lo vas a corregir automáticamente simplemente al consumir más inglés. We visit Mexico every year to see family and remember where we're from. We visit Mexico. Nosotros visitamos a México every year, cada año, to see family, para ver a nuestra familia, and remember where we're from. Y recordar, remember, where, de dónde, we are from, de dónde somos. Nuevamente, lógica, orden de palabra, diferente, invertida, no importa. Trata de enfocarte en el mensaje como tal, la oración como tal, y qué significa. No en traducir cada palabra y ponerlas en el mismo orden, porque así no funcionan los idiomas. Son diferentes. We visit Mexico every year to see family. Visitamos a México todos los años para ver a nuestra familia. And remember where we're from. Y recordar de dónde somos. Life in Miami is busy and exciting. I love every moment. Thank you for listening. Life in Miami is busy and exciting. La vida en Miami es ocupada y emocionante. Esta oración es positiva. La vida en Miami es ocupada, pero, me, pero mejor dicho, intensa, puede ser también, pero más positivo. And exciting, y emocionante. I love every moment. Thank you for listening. I love every moment. Yo amo todos los momentos. Thank you for listening. Gracias por escuchar. Ok, esta fue la explicación de la historia. Ahora has completado la primera parte del ejercicio, que es escuchar y entender la historia. Ahora vamos a continuar al siguiente paso, donde vas a escuchar la historia sin pausas. Igual vas a tener subtítulos en inglés para ayudarte a identificar las palabras. Y lo que va a pasar es que vas a haber olvidado de muchas de estas oraciones. Y esto es normal. Lo que quiero que hagas es escuchar esta versión muchas veces. Ponle 10 veces sin volver a esta parte explicativa y buscar la traducción o sin ir al traductor de Google y buscar. Simplemente desafíate de escuchar la historia varias veces solamente en inglés. Y vas a ver que por cada vez que escuches la historia, entiendes un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y después de 10 repeticiones, puedes volver a la explicación nuevamente, ver algunas cosas que de pronto olvidaste y volver a repasar esta historia 10 veces más. No pasa nada. Y luego en el último paso, el tercero, vamos a la versión interactiva. Entonces, por ahora, escucha 
escucha esta versión varias veces si quieres y disfruta. Hello everyone, I'm Marta, a 35-year-old mom from Mexico living in Miami. I'm a wife and mom with two kids, and family is super important to me. I came from Mexico to Miami in 2018. I really like cooking, and I mix Mexican and American foods together. I take care of my family and work part-time in the city center. I start my day getting my kids ready for school and myself for work. I work in marketing, which means I think of cool ideas for promoting things. Evenings are when we spend time together, like going out to eat or watching movies. The Miami beaches are amazing. We love the sun. I like sharing my Mexican culture with others and having parties. Music is important to me, and I dance while cooking. My husband and I teach our kids about both Mexican and American history. We speak two languages at home, and it's rewarding to see the kids switching between them. I like looking at art and going to events with different cultures. I grow herbs on our balcony that I use for cooking. I help my kids with school and want them to learn a lot. We have friends from all over Miami's diverse community. Our home smells like Mexican food and feels happy. We visit Mexico every year to see family and remember where we're from. Life in Miami is busy and exciting. I love every moment. Thank you for listening. Ok, ahora siéntate libre de volver y repasar y escucha esta versión fluida muchas veces. Porque por cada vez que escuches, vas a quemar este vocabulario y estas estructuras gramaticales, esta lógica del inglés que tienes aquí más y más profundamente en tu memoria. Así que no pienses que el hecho de que te lleve muchas repeticiones a entender la historia bien sea algo malo. Al revés, es normal y es bueno volver a repetir. Y de pronto ahora has entendido que no se trata de las frases dentro de la historia como tal. Se trata se trata de los mensajes, se trata de exponerte muchas veces al idioma y vas a interiorizar las estructuras, el vocabulario y la lógica para que puedas crear oraciones y frases de forma automática tú mismo. Entonces sí, muchas de las cosas aquí puedes memorizar y utilizar en tu vida diaria, pero realmente no se trata de eso, se trata de exponerte del inglés mucho, mucho y por cada vez interiorizas más el lenguaje que es la clave para empezar a hablar poco a poco. Entonces ahora vuelve a repasar esta historia un par de veces, 10 veces, 20 veces hasta que te sientas cómodo con ella hasta que la puedes entender al 90%. Y cuando lo hayas logrado, no importa la cantidad de repeticiones que se necesite, vamos a arrancar con la última parte del ejercicio, la versión interactiva. Ahora vas a volver a escuchar la misma historia, pero esta vez, después de cada oración, va a haber una pregunta. Una pregunta que tú tienes que responder en voz alta mientras escuchas. Es muy sencillo. Vas a responder con yes o no. Nada más. Siempre es yes o no. Entonces, el propósito de esta parte es que entrenes tu capacidad de ir identificar preguntas. Porque preguntas se estructuran de una manera diferente que declaraciones en inglés, al contrario que el español. En español decimos ¿te gusta el café? Y para hacer la pregunta decimos ¿te gusta el café? Es lo mismo, es la misma estructura, independientemente de si sea una declaración o una pregunta. En inglés no es así. Y por eso metemos esta característica en la siguiente parte del ejercicio. Antes de arrancar, voy a explicarte todas las preguntas, una por una. Hello everyone, I'm Marta, a 35-year-old mom from Mexico living in Miami. Am I 35 years old? Aquí tienes unos segundos nada más para responder. Yes o no. ¿Tengo 35 años? Yes, dices. Está bien simplemente decir yes o no. Y luego vas a escuchar la respuesta. Am I 35 years old? Yes, I am. I'm a wife and mom with two kids. And family is super important to me. Is family important to me? Yes, it is. Good. Solo responde así, yes, no, yes, no, tum, 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 rápido. La idea es exponerte a preguntas, entrenar tu capacidad de identificar una pregunta y responder de forma automática. Y poco a poco, cuantas más veces escuches preguntas, vas a interiorizar su lógica en tu memoria de forma natural. I came from Mexico to Miami in 2018. Did I come from Mexico last year? No. I didn't. Aquí de pronto has visto que cuando usamos el verbo to be, am, are, is, la pregunta se estructura de una manera diferente que con todos los demás verbos. No te preocupes por eso. El verbo to be es un verbo irregular diferente, pero la gran mayoría de preguntas van a ser de esta forma. Do you like? ¿Te gusta? Do you like coffee? ¿Te gusta el café? Do you go to the gym? ¿Vas al gimnasio? Do I teach English? Enseño yo inglés. Y en el pasado, did you go to the gym? Fuiste al gimnasio. Did you like coffee? ¿Te gustó el café? Did I come from Mexico last year? Vine de México el año pasado? No. 
I didn't. I came in 2018. I really like cooking and I mix Mexican and American foods together. Do I hate cooking? No, I don't. Hate, odiar. No odio cocinar, ¿verdad? Yo amo cocinar. Siempre es desde la perspectiva de Marta la historia, ¿cierto? Do I hate cooking? Odio cocinar? No, I don't. I like cooking. I love cooking, incluso. I take care of my family and work part-time in the city center. Do I work full-time? No, I don't. I work part-time. No trabajo tiempo completo, trabajo medio tiempo. Cierto. I start my day getting my kids ready for school and myself for work. Do I start my day by eating breakfast? ¿Empiezo mi día comiendo desayuno o desayunando? No, I don't. I start my day by getting my kids and myself ready. Empiezo mi día preparando a mis hijos y mí misma. Cierto. I work in marketing, which means I think of cool ideas for promoting things. Do I work in the marketing industry? Yes, I do. En inglés puedo decir, I work in the marketing industry, trabajo en la industria de mercadeo, o simplemente puedo decir, I work in marketing. Es lo mismo. Yes, I do. Evenings are when we spend time together, like going out to eat or watching movies. Do we spend time together during the evenings? Yes, we do. Do we spend time together during the evenings? ¿Pasamos tiempo juntos durante las noches o durante las tardes? Sí, lo hacemos. Yes, we do. The Miami beaches are amazing. We love the sun. Are the beaches in Miami nice? Yes, they are. They are amazing. ¿Verdad? Nice, chévere, amazing, increíble, son, pues, significa lo mismo, no es positivo, ¿verdad? Es bueno. Yes, they're nice. They're amazing, incluso. I like sharing my Mexican culture with others and having parties. Do I like parties? ¿Me gustan las fiestas? Yes, I do. Music is important to me. And I dance while cooking. Do I stand still while cooking? No, I don't. Stand still significa estar quieto. Do I stand still? Estar levantado quieto. Sit still es estar sentado quieto. Stand still es estar levantado quieto. Estoy levantado quieto cuando cocino. No, I don't. I dance. My husband and I teach our kids about both Mexican and American history. Do my husband and I teach our kids history? Yes, we do. We speak two languages at home, and it's rewarding to see the kids switching between them. Do we feel good seeing the kids speaking both languages? ¿Nos sentimos bien viendo los hijos hablando los dos idiomas? Yes, we do. We do feel good. It's rewarding. Algo que es gratificante se siente bien, ¿cierto? Entonces por eso se dice, yes, we do. I like looking at art and going to events with different cultures. Do I like art? Yes, I do. Me gusta el arte? Sí, me gusta. I grow herbs on our balcony that I use for cooking. Do I grow flowers on the balcony? No, I don't. I grow herbs. Yo cultivo hierbas en el balcón. ¿Cultivo flores en el balcón? No, no cultivo flores. No, I don't. Cultivo hierbas. I grow herbs. I help my kids with school and want them to learn a lot. Do I want my kids to learn a lot? Yes, I do. ¿Quiero que mis hijos aprendan mucho? Sí, lo quiero. Yes, I do. We have friends from all over Miami's diverse community. Do we have friends from different cultures? ¿Tenemos amigos de diferentes culturas? Yes, we do. Sí, lo tenemos. Our home smells like Mexican food and feels happy. Does our home feel happy? Yes, it does. ¿Por qué se dice does aquí en lugar de do? Y es porque our home, nuestro hogar, es el sujeto it, ¿verdad? Y cuando tenemos el sujeto it, he or she, decimos does en lugar de do. Does se pronuncia como con una z en lugar de dos. Se dice does, does. We visit Mexico every year to see family and remember where we're from. Do we visit Mexico every other year? No, we don't. We visit every year. 
Every other year significa cada dos años. Every year significa cada año. Life in Miami is busy and exciting. I love every moment. Thank you for listening. Do I love every moment in Miami? Yes, I do. Si amo cada momento en Miami, si lo hago. Boom. Así es como funciona la versión interactiva. Lo único que tienes que hacer es escuchar y al momento de escuchar la pregunta respondes rápido, con determinación. Yes o no. Así, yes, no, yes, tum, 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 tum. No esperes, responde rápido. Y vuelve a escuchar esta versión interactiva también muchas veces hasta que puedas cerrar los ojos y responder a todas las preguntas a tiempo, en voz alta, con confianza y correctamente. Cuando logras este resultado, has terminado el ejercicio. Y así es como funcionan las clases de mi curso, chicos. Y estoy segurísimo que cuando terminas este paso, vas a haber aprendido muchísimo inglés. Vamos a probar. Let's go. Hello, everyone. I'm Marta, a 35-year-old mom from Mexico living in Miami. Am I 35 years old? Yes. I am. I'm a wife and mom with two kids. And family is super important to me. Is family important to me? Yes, it is. I came from Mexico to Miami in 2018. Did I come from Mexico last year? No, I didn't. I really like cooking and I mix Mexican and American foods together. Do I hate cooking? No. I don't. I take care of my family and work part-time in the city center. Do I work full-time? No, I don't. I work part-time. I start my day getting my kids ready for school and myself for work. Do I start my day by eating breakfast? No, I don't. I work in marketing, which means I think of cool ideas for promoting things. Do I work in the marketing industry? Yes, I do. Evenings are when we spend time together, like going out to eat or watching movies. Do we spend time together during the evenings? Yes, we do. The Miami beaches are amazing. We love the sun. Are the beaches in Miami nice? Yes, they are. They are amazing. I like sharing my Mexican culture with others and having parties. Do I like parties? Yes, I do. Music is important to me. And I dance while cooking. Do I stand still while cooking? No, I don't. My husband and I teach our kids about both Mexican and American history. Do my husband and I teach our kids history? Yes, we do. We speak two languages at home, and it's rewarding to see the kids switching between them. Do we feel good seeing the kids speaking both languages? Yes, we do. We do feel good. It's rewarding. I like looking at art and going to events with different cultures. Do I like art? Yes, I do. I grow herbs on our balcony that I use for cooking. Do I grow flowers on the balcony? No. I help my kids with school and want them to learn a lot. Do I want my kids to learn a lot? Yes, I do. We have friends from all over Miami's diverse community. Do we have friends from different cultures? Yes, we do. Our home smells like Mexican food and feels happy. Does our home feel happy? Yes, it does. We visit Mexico every year to see family and remember where we're from. Do we visit Mexico every other year? No, we don't. We visit every year. Life in Miami is busy and exciting. I love every moment. Thank you for listening. Do I love every moment in Miami? 
Yes, I do. Ok, ya estás listo o lista con este ejercicio, con esta clase. ¿Cómo te pareció? Cuéntame en los comentarios si te gusta esta forma de aprender. Recuerda, no se trata de memorizar estas frases para que las puedas decir mañana en una conversación. Vas a olvidar mucho de esto. Pero el aprendizaje de idiomas no es una casa que se construye con niveles. El aprendizaje de idiomas es un tema de constantemente consumo e inmersión. Y por cada vez que consumes historias o vocabulario y gramática de esta forma, aprendes. Y recuerda que si quieres aprender con nosotros, si quieres llegar a ser fluido mucho más rápido, aquí estamos para ayudarte. Te damos todas las historias interactivas que tenemos en el curso, desde el nivel más básico y simple hasta el nivel más avanzado. Esta es una historia medio simple. Hay muchas más y muchas más avanzadas y hay de diferentes temas también que los estudiantes nuestros han pedido. Hay historias sobre negocios, sobre familia, sobre vacaciones, viajes, sobre metas, sobre sueños, sobre política, sobre cualquier tema que te interese para que construyas vocabulario y conocimiento en esa área también. Además, todo el curso de historias interactivas en mi programa tenemos sesiones conversacionales ilimitadas para que practiques hablar en un ambiente sin prejuicios para que construyas confianza y fluidez hablando. Y además de eso, te incluimos también un profesor privado para darte retroalimentación, para darte motivación, para encargarse de tu proceso de aprendizaje, para que logres mantener la constancia y últimamente ser fluido en inglés. Si no te unes al programa, no vas a tener esta ayuda. Está bien si tienes la autonomía para seguir por tu cuenta, pero te recomiendo que pruebes nuestro servicio, nuestro paquete. Tienes dos semanas de garantía. Por si no te gusta, te devolvemos el 100% de tu inversión. No importa si has usado las sesiones conversacionales, las clases con el profesor privado o no importa la cantidad de historias interactivas que hayas tomado en esas dos semanas. Tienes dos semanas completas para probar todo para que puedas tomar una decisión informada y luego decides. Así que toda la información para este paquete tienes en el enlace aquí abajo en mi descripción. Ahí te registras para una clase gratuita en mi página web donde te explico exactamente cómo funciona, exactamente cómo es la oferta, precios, planes de pago y puedes arrancar de una ahí con un descuento especial. Espero que te haya gustado esta clase. Cuéntame en los comentarios qué pensaste y recuerda que puedes repasar estos pasos cuantas veces como quieras. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente.